，你什么档次，可以跟我一块在这个笼子里比赛？听到这个中国小伙讲这话，是不是觉得他很狂？的确，他是很狂，因为他有狂的资本。但最重要的是，是对手先推搡挑衅，放狠话的。事情是这样的，中国小伙叫孙树伟，在他与对手扎尔法称重发布会那天，扎尔法直接放话威胁孙树伟，还用力的推搡了孙树伟，这才惹怒了孙树伟，说了开头那些话。俗话说，人不犯我，我不犯人，人若犯我。长按三秒点赞支持一下，来看看扎尔法凄惨的下场吧。孙树伟对扎尔法第一回合，还记得上一场比赛孙树伟开场之后的飞膝吗？啊，这个嚣张的年轻人又回来了。这就是啊，对于呃赛前的这种出场。比赛一开始，两人都是比较谨慎的，但是孙树伟的一个扫踢踢中，而对手的两个动作都打空。从体型上看，孙树伟是更显修长的。但在同样的体重下，扎尔法可能下盘会更稳。扎尔法确实看到在身形方面呢是要小了不少。嗯，其实他在这个级别来说的话，并不是一个靠身体取胜的选手。是的，孙瑞的技术非常全面，我看到确实啊，臂展惊人，前手呢是放的是非常的远。是，这个既可以去衡量距离，同时也是可以阻止对方的一个猛进。哦，前手摆拳。刚才也是一个非常好的试探，并且呢也是相当危险的双方对拳。对决之后看一下脚力啊，这一边还是很扫。扎尔法我们看到他的拳法呢也是相当的新。没错，这边的话也是采取现在这种完全不考虑对手低扫能力啊，直接是抡拳就打上去。是的，威胁很大。扎尔法的呃孤井七壮，两个人经过一段拳法的铺垫后，扎尔法迅速逼近孙树伟，开始想要进入地面的缠斗。然而孙树伟反应很快，立马和对方抢起了把位，双方抢得很焦灼。但准确的来说，谁也没有占到绝对的优势，并且很快的重新回到了地面。之前孙树伟曾经是获得过有道符和无道符双料的无差别柔术冠军。可以说在缠斗上有自己的心得。是的，看谁能拿到这个摔法。打击，在吃身体上，我们看到孙树伟还是力量很大。双方呢，真是非常的焦灼。我们看到扎尔法想要去拿到死亡卡脚的一个优势位置，看。好的，转身。但是这边孙树伟也是抢住了，呃，抢住住了对方的这个左边的，这就是非常立体的摔法。看扎尔法再去转换，头腿，然后去爬背，转身之后推开，在龙角，我们看这边直接搭住了一个头，哦吼吼，非常危险，非常危险。扎尔法呢，确实我们看到他的。真是有一套自己独特的方法。确实，这种方法或者是这种抱摔的一个风格呢，跟我们之前看到那种纯力量型的真的不一样。双飞攻，再次一个对撞式的平拳。这个时候，第一回合还剩下两分半钟左右，因为扎尔法在赛前曾经说过，第一回合就要终结孙树伟，想必时间对他来说也是很紧张了。双方再次进行拼拳，但双方的臂展都有着不可小觑的杀伤力，因此谁都不敢冒进。随后，孙树伟一记低扫有了明显的效果，在量很大，而且开始换架了。刚刚是在准备出第二记时，被扎尔法抓住腿，两人再次进入了地面。一开始对于孙树伟来说十分被动，因为他被扎尔法压在下位。
，并且让扎尔法拿到了骑乘位。到就进行了不停的这种打击、站立和缠斗的技术转换。骑车，骑车了，危险了！你不想让扎尔法骑在你肚子上？确实，这个骑车不是很高。我们看到，先稳一下自己的重心，接下来要进行自己的输出或者是降服技的布置。在扎尔法想迅速进行砸拳时，孙叔为一个完美的身位转换，反将扎尔法压在了下位。虽然还没骑乘。孙叔伟也开始了上位的砸拳。哦，下位的扎尔法，我们看这个拳法的打击。骑乘反骑乘，反骑乘之后，孙叔伟幺八八的臂展能够帮助他实现更。在对手的不断挣扎过程中，反让孙叔伟顺利骑乘。扎尔法背转身体，想要躲避孙叔伟的砸击。孙叔伟趁机将手卡进脖颈进行裸脚，扎尔法危险了。仿佛回到了他上一场比赛的取胜的环节，也是砸拳之后的布置裸脚。孙叔伟再一次的重拳夹击，拉平这个对扎尔法来说不是好消息。是的。裸脚不知降服了。果然，不到五秒钟，扎尔法立刻拍臂认输了。赛前说要第一回合终结孙树伟，却反被终结。但是孙树伟说要让他在笼中睡觉，他做到了。转身，这次裸脚的布置，同时还是在用砸拳，慢慢的砸开。最后的发力非常的深。啊，哪怕此前我们看到扎尔法齐战全胜，但是在这样的一个逆境当中是无力回天，最后只能是拍地认输，非常的精彩。赛后，孙树伟激情发言：“我要让全世界的人都知道，中华民族是最具有血性的民族。我想跟大家说一句，我们在二十多岁的年纪一定要有血性，年轻人一定要去敢于展现自己，因为二十多岁的年纪是你最好的年纪。”我相信大家都可以去很自信的去发挥，只要你内心充满着自信，充满着对这个未来的向往。大家喜欢这个血性十足的中国悍将吗？欢迎在下方评论留言。喜欢格斗的朋友们给个三连再走呗。